कोपरगाव तालुका कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेच्या वतीनं महाराष्ट्र राज्य शासनानं प्रलंबित ठेवलेल्या मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात या मागणीकरिता एस एस जी एम महाविद्यालयाच्या गेट समोर लाक्षणिक उपोषण करण्यास सुरुवात केली आहे या लाक्षणिक उपोषणास कनिष्ठ महाविद्यालयातील संघटनेचे शिक्षक आणि शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते या उपोषणाबाबतीत संघटनेचे अध्यक्ष आणि महिला पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्यात आज या ठिकाणी आज आमच्या ज्युनियर कॉलेज संघटने एक दिवसा लाक्षणिक संप पुकार गेल्या अनेक वर्षापासून आमच्या ज्युनियर कॉलेजच्या अनेक मागण्या आहेत सरकारकडं परंतु बऱ्याच वेळा सरकारने त्या मान्य करून सुद्धा त्याच्याबाबत काही कार्यवाही केली नाही आणि त्यामुळं तो जो वेळ काढूपणा चाललेला आहे सरकारचा त्याच्या निषेधार्थ आज आम्ही या ठिकाणी आज एक दिवसाचा बंद पाळलेला आहे तसं आमचं संघटनेचं आंदोलन हे एकूण पाच टप्प्यामध्ये त्याच्यापैकी आज हाती चौथा टप्पा या ठिकाणी संपन्न होतो आहे यापूर्वी आम्ही तीन टप्प्यात आंदोलन केलेलं आहे परंतु सरकारने त्याची कोणती दखल घेतलेली नाही तर अशा जवळपास आमचे तीस मागण्या आहेत की जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी त्यानंतर या ठिकाणी विना अनुदानाचं जे तत्व आहे अनेक वर्षापासून विना अनुदानाचं लोक काम करतात परंतु शासन अनुदान द्यायला तयार नाही त्यांना अनुदान दिलं पाहिजे याशिवाय इतर विद्यार्थ्यांच्या संदर्भामध्ये म्हणजे केवळ फक्त आमच्या आर्थिक मागण्या नाही आहे तर विद्यार्थ्यांच्यासाठीसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या काही परीक्षेच्या संदर्भातले काही नीटची परीक्षा जे आहे त्याच्या संदर्भातसुद्धा काही जे नियम केलेले आहेत तर त्याच्या संदर्भातही आमच्या काही मागण्या आहेत तर त्याचे नियम जे आटे ते शिथिल करा शासनाने अशा एकंदरीत सगळ्या मागण्यांचा विचार करावा याच्यामध्ये जे केवळ आमचं शिक्षकांचं हित नाही याचं पालकांचं विद्यार्थ्यांचं सगळ्यांचं हित आहे या मागण्यांमध्ये आणि या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने या मागण्यांचा विचार करावा पाचवा टप्पा जो आहे आमचा की जो बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेमध्ये आम्ही बहिष्कार टाकणार पाचव्या टप्प्यामध्ये तर ती वेळ आमच्यावरती येऊ देऊ नये याच्या सगळे शासनाने दखल घ्यावी किंवा मग ती जबाबदारी शासनाची सर्वशी राहील असं या ठिकाणी मी नमूद करून थांबतो कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचा आज लाक्षणिक संप त्या ठिकाणी पुकारलेला आहे या पुक या संपामधली प्रमुख मागणी फक्त त्या ठिकाणी शिक्षकांसाठीच आहे असं नाही तर विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सुद्धा शिक्षक नेहमी जागरूक असतात आणि त्या जागरूकतेचं प्रतीक म्हणून त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी प्रमुख मागण्या अशा आहेत की एंट्रन्स एक्झाम जी असते मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशनसाठी तर जे डबल ई इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशनसाठी आणि नीट एक्झाम मेडिकलच्या ॲडमिशनसाठी असते तर त्या एक्झामला त्या ठिकाणी बोर्डाला पडलेल्या मार्कांपैकी पन्नास टक्के मार्क्स हे त्या ठिकाणी गृहित धरावेत अशी शासनाला आम्ही मागणी केलेली आहे आणि ही मागणी त्वरित मान्य व्हावी आणि विद्यार्थ्यांवरचा अन्याय दूर करावा आणि ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी न्याय मिळावा त्यांनाही मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळावा अशी त्या ठिकाणी शिक्षक संघटनेची त्या ठिकाणी मागणी आहे प्रमुख त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आता सिलेबस नवीन सिलेबस दोन हजार तेरापासून बदललेला आहे आणि हा जो सिलेबस आहे तो सी बी सी बी एस ई पॅटर्ननुसार एन सी ए आर टी पॅटर्ननुसार आहे आणि हा जो सिलेबस आहे तो शहरी भागातल्या मुलांना कदाचित सोपा जात असेल परंतु ग्रामीण भागातल्या मुलांना या सिलेबसचा भरपूर त्रास पडतो आहे आणि हा सिलेबस अत्यंत व्हास्ट आहे आणि ह्या आणि असा असतानासुद्धा त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे शासनाने तर या ठिकाणी सायन्स आणि मॅथ्सचा पूर्वी जे दोन दोन पेपर घेतले जात होते बोर्डाकडून ते सध्या एकच पेपर घेतला जातो आहे आणि त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या निकालावर त्याचा परिणाम होतो आहे आणि हा विद्यार्थ्यांना अन्यायकारक त्या ठिकाणी आणि बऱ्याच वेळेला विद्यार्थ्यांचा मानसिकतेचा विचार केला जात नाही आणि त्याच्या एज ग्रुपचा विचार न करता शासनाने त्या ठिकाणी हे धोरण जे स्वीकारलेलं आहे शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये हे अत्यंत अन्यायकारक आहे त्यासाठी पालकांनीही जागरूक होणं आवश्यक आहे विद्यार्थ्यांनी जागरूक होणं आवश्यक आहे त्याचबरोबर समाजाने सुद्धा अत्यंत जागरूक होऊन या मागण्या कशा मान्य होतील शासनाकडून लवकरात लवकर या मागण्या कशा मान्य करून घेता येतील हे आपण सगळ्यांनी बघणं अत्यावश्यक आहे कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाच्या धोरणेनुसार या ठिकाणी चौथा आंदोलनाचा टप्पा पार पडत असताना एक दिवसाचं लाक्षणिक संप हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने आयोजित केलेला आहे यामध्ये हे आंदोलन आजचं नसून अनेक वर्षांपासूनचे मागच्या शासनाच्या काळामध्ये सध्याचे शिक्षण मंत्री माननीय तावडे साहेब हे आमच्याबरोबर या आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभागी होते त्यांना आमच्या मागण्या पूर्णपणे मान्य आहे आणि त्यांनी त्या काळात त्या प्रखरपणे या सरकारच्या सरकारशी मांडल्या होत्या परंतु आज 
ते जेव्हा शिक्षण मंत्री झाले त्यावेळेस आपली दिलेली आश्वासने ते विसरून गेले या मागण्या आम्ही आंदोलन करतो त्यावेळेस ते पण चर्चेमध्ये तुमच्या मागण्या मान्य अध्यादेश काढू या पद्धतीने सांगतात परंतु पुन्हा वर्ष पार पडलं जातं आणि या मागण्या मान्य केल्या जात नाही आणि आमच्याकडे फक्त एवढंच आहे की का हाच कालावधी आम्हाला आमच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी मग तो आमच्या असतील विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात असतील प्रशासनाच्या संदर्भात असतील आजपर्यंत जर पाहिलं तर ज्युनियर कॉलेज कनिष्ठ महाविद्यालय एक तर माध्यमिक विद्यालय नाहीतर सिनियर वरिष्ठ महाविद्यालय यांना अटायचे आम्हाला स्वतःचं स्वतंत्र प्रशासन नाही त्यामुळे आम्हाला अनेक अडचणींना अनेक समस्यांना आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना सामोरं जावं लागतं म्हणून प्र पहिली प्रखर मागणी आमची जी होती आमचं एक स्वतंत्र प्रशासन असावं आणि हे विनोद ता तावडेंनी अक्षरशः त्यावेळेस त्यांनी मंजूर केलेले परंतु जी दिरंगाई त्यांच्याकडून होती मग विना अनुदानितवर अनेक शिक्षक आमचे दहा दहा बारा बारा वर्षापासून शिकवतात त्यांना कोणत्याही प्रकारचं अनुदान दिलं जात नाही पगारावर पगार दिला जात नाही दोन हजार पाच नंतर यांनी काय का नवीन पेन्शन योजना लागू केली याचा कोणताही हिशोब शासनाकडे नाही जुनी पेन्शन योजना त्यांची नाकारून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे या प्र पद्धतीने शासनाने आणि स्वतः शिक्षण मंत्र्यांनी आपण दिलेल्या आश्वासनांची जाणीव ठेवून या मागण्या रीतसरपणे मान्य कराव्यात एवढी सदर आंदोलनाचा हा चौथा टप्पा असून संघटनेच्या मागण्या त्वरित मंजूर न झाल्यास पाचवा आंदोलनाचा टप्पा हा बारावी बोर्डाच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा असेल असा इशाराही यावेळेस देण्यात आलाय याप्रसंगी सुरेश काळे राजेंद्र सोनवणे संजय शिंदे बाबासाहेब वाघ नवनाथ पवार बाळकृष्ण कोल्हे श्याम जगताप ज्ञानेश्वर पुंड त्याचबरोबर रामदास मुंगसे विठ्ठल बारहाते बाबासाहेब पवार सावकार हाडोळे विजय रोहम दिलीप सोनवणे महादेव नेवसे हरिश्चंद्र जाधव संतोष गाडेकर नारायण शिंदे जगदीश शहाने मदन पुंड नारायण आरोटे त्याचबरोबर अविनाश चावरे श्रीमती बोद्दार पाठक ठाणगे आदींसह संघटनेचे सभासद मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते न्यूज रिपोर्टर युसुफ रंगरेज एस मीडिया कोपरगाव